ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೆಯ ವಾರ ಶನಿವಾರ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸಂತ ಲೂಕನು ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಿಂದ ವಾಚನ ನಿರಾಶರಾಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಾಮತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಿದ್ದ ಅವನು ದೇವರಿಗೂ ಭಯ ಪಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ದಳು ಅವಳು ಪದೇ ಪದೇ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಬಹುಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನು ಅವಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಹೆದರುವವನಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುವವನೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಈ ವಿಧವೆಯ ಕಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಕೆಯ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಾಳು ಎಂದುಕೊಂಡ ಅನಂತರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ನೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲವೇ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಾವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜನರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಮಗೆ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸದೆ ಹೋಗುವರೆ ತಡ ಮಾಡಿಯಾರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ ನರಪುತ್ರನು ಬರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವನು ಎಂದರು ಪ್ರಭುವಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶವಿದು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಯಾರು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೀಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವಿಲದ ಸಂತ ತೆರೇಸಮ್ಮನವರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದ ಬಳಿಕ ಅದು ನಿರಂತರವಾದುದು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾತ ಮಾತನಾಡಲು ಇದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆಲಿಸಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ ಆಲಿಸುವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶರಾಗಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ಇರಲಿ ಆ ದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ಅನವರತೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾಶರಾಗದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವಿಂದು ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರಿಂದ ಆಲಿಸಲ್ಪಡದೆ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕರುಣಿಸಿಯೇ ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬಯಸದೆ ದೇವರೇ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷವ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೇಮವನ್ನ ತನ್ನ ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲು ಬೇಕಾದ ವರಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಆಮೇನ್ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರಮದ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಲ್ ಸಭೆಯ ಯ